வெல்கம் டு டிஎஸ் டம்மி சயின்டிஸ் சயின்ஸ் சூப்பர் ஃபன் அண்ட் சூப்பர் மேஜிக் நான் உங்கள் மகேந்திரன் இன்னைக்கு வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் அதாவது தொழில் புரட்சி இந்தியாவில் எங்கே எப்போ எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு இந்தியாவை எப்படி எப்படியெல்லாம் வளர்ச்சி அடைய வச்சிச்சு இப்போ வர இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ இந்தியாவை எப்படி எப்படியெல்லாம் வளர்ச்சி அடைய வைக்கும் அப்படின்னா இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நான் போன வீடியோவில் ரொம்பவே டீட்டெயில்டாக இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் உலகத்தில் எங்கே எப்போ எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு நம்மளோட வாழ்க்கையை எப்படி எப்படிலாம் மாற்றுச்சு உலகத்தோட பொருளாதாரத்தை எப்படி எப்படிலாம் மாற்றுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போன வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்குறது முன்னாடி அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே டீட்டெயில்டாக நல்லா புரியும் ஸோ அந்த வீடியோட லிங்க்கை இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்குறேன் போய் பார்த்துட்டு வந்து இந்த வீடியோவை கண்டினியூ பண்ணுங்கள் இப்போது இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்தியாவில் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு எல்லாத்துக்குமே நல்லாவே தெரியும் பல நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தே இந்தியன்ஸ் வந்து பல கலைகளில் ரொம்பவே சிறந்து விளங்கினாங்க பல கோயில்கள் கட்டியிருக்கும் பல சிற்பங்கள் செதுக்கியிருக்கும் ஆய கலைகள் அறுபத்தி நான்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல புக்கெலாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் அதில் ஒன்று தான் ஆர்ட்ஸ் பிரிட்டிஷ்காரங்க ஆட்சி செய்யாததுக்கு முன்னாடி இருந்தே முகல் பீரியட்லேருந்தே ஆர்ட்ஸ் அண்ட் ஹேண்டிகிராஃப்ட்ஸில் நம்ம ரொம்பவே சிறந்து விளங்கியிருக்கோம் ஹேண்டிகிராஃப்ட்ஸ் அப்படின்னா கைவினை பொருட்கள் கையில் செய்கிற பொருட்கள் அந்த பொருட்கள் நம்ம ரொம்பவே அழகாக பெஸ்ட்டு டிசைனாக செஞ்சதுனால அது வந்து ஃபாரின் மார்க்கெட்டில் ரொம்பவே டிமாண்ட் அதிகமாகச்சு பயங்கரமாக விற்க ஆரம்பிச்சிச்சு நம்ம அப்போவே வந்து அந்த பொருட்கள் எல்லாம் ஃபாரினுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆயிரத்தி எழுநூறுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு காட்டன்ஸை நிறையா விளைய வச்சு அதை வச்சு டெக்ஸ்டைல்ஸை தயாரித்து அதையும் நம்ம வெளிநாட்டு மார்க்கெட்டுக்கு விற்க ஆரம்பித்தோம் அப்போ நம்மளோட க்ரோத் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபதுகளில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கிரேட் பிரிட்டனில் ஃபர்ஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் ஸ்டார்ட் ஆச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெக்ஸ்டைல்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்போ கூட நம்மளோட டெக்ஸ்டைல் பிஸ்னஸ் அடி வாங்காமல் ரொம்பவே நல்லா தான் போய்கிட்டு இருந்துச்சு பல நாடுகளுக்கு நம்ம அப்போ கூட எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டீம் பவர் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஸ்டீம் பவர் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு ஆயிரத்தி எட்நூறுக்கு அப்புறம் பிரிட்டிஷ்காரங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஸ்டீம் பவர் யூஸ் பண்ணி ஸ்பின்னிங் மில்ஸை ஓட்ட ஆரம்பித்தாங்க அப்படி அவங்க ஸ்டீம் பவர் யூஸ் பண்ணி ஸ்பின்னிங் மில் ஓட்டினதுனால அவங்களோட டெக்ஸ்டைல்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் வந்து ரொம்பவே கம்மியாச்சு துணியை தயாரிக்கிற காஸ்ட் வந்து எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் குறைஞ்சிச்சு ஸோ அப்போ வந்து அவங்களோட துணி வந்து ரொம்பவே லோ காஸ்ட்டுக்கு விற்க ஆரம்பிச்சிச்சு அதை வந்து பல நாடுகளுக்கு அவங்க வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணாங்க ஸோ குறைஞ்ச விலையாக இருந்ததுனால பல நாடுகளும் அதை வந்து வாங்கி பயன்படுத்த ஆரம்பித்தாங்க அதனால் நம்ம இந்தியாவால் பல நாடுகளுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியலை அவ்வளோ லோ காஸ்ட்டில் நம்மளால் கொடுக்க முடியல ஸோ நம்மளோட டெக்ஸ்டைல் பிஸ்னஸ் பயங்கரமாக அடி வாங்குச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் பிரிட்டிஷ்காரங்க நம்மளை அப்போவும் ஆட்சி பண்ணிட்டு இருந்ததுனால அவங்க வந்து ஏகப்பட்ட சட்டத்தை போட்டாங்க அப்படி அவங்க போட்ட சட்டங்கள்லாம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா திரும்ப திரும்ப நம்மளை வந்து காட்டன்ஸ் தான் விளைய வைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சட்டங்கள் அதிகமாக இருந்துச்சு ஸோ அதன் விளைவாக நம்ம வந்து ஏகப்பட்டதாக காட்டன்ஸை விளைய வச்சோம் அப்படி காட்டன்ஸை விளைய வச்சு துணிகளை தயாரித்து வெளிநாட்டு மார்க்கெட்டுக்கு விற்றா அது வந்து விலை போகலை ஏன்னா பிரிட்டிஷ்காரங்க ரொம்பவே லோ காஸ்ட்டில் துணிகளை தயாரித்து வெளிநாட்டு மார்க்கெட்டுக்கு விற்றது தான் காரணம் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் காட்டன்ஸை விலை வச்சு எங்களுக்கு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிட்டிஷ்காரங்க சொன்னாங்க ஸோ நம்ம காட்டன்ஸை விலை வச்சு பிரிட்டிஷ்காரங்களை கொடுத்தோம் பிரிட்டிஷ்காரங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா துணிகளை தயாரித்து திரும்பவும் நம்ம இந்தியாவுக்கே அதை விற்க ஆரம்பித்தாங்க காட்டன்ஸை விலை வச்சு துணிகளை தயாரித்து வெளிநாட்டு மார்க்கெட்டுக்கு வித்துட்டு இருந்த நாம காட்டன்ஸை தயாரித்து பிரிட்டிஷ்காரங்களுக்கு கொடுப்போம் பிரிட்டிஷ்காரங்க அதை துணிகளாக தயாரித்து நமக்கும் வெளிநாட்டு மார்க்கெட்டுக்கும் பயங்கரமாக விற்க ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அப்போ வந்து பிரிட்டிஷ்காரங்களோட வர்த்தகம் பயங்கரமாக டெவலப் ஆச்சு அவங்களோட பொருளாதாரம் நிறைய வளர்ச்சி அடைஞ்சு நம்ம இந்தியாவோட பொருளாதாரம் பயங்கரமாக விழுந்துச்சு நம்ம காட்டன்ஸே அதிகமாக விளைய வச்சதுனால ஃபுட்டு வந்து போதுமான அளவுக்கு நம்ம விளைய வைக்கல ஸோ உணவு பற்றாக்குறை வந்து பணம் இல்லாமல் பஞ்சம் பட்டினி ஏழ்மை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமாக நம்ம இந்தியா வந்து பாதிப்பு அடைய வச்சிச்சு அதை தொடர்ந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் இந்தியாவில் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத
ஸோ அவங்க கூட காம்பீட் பண்ணி நம்மளால் வந்து பயங்கரமாக டெக்ஸ்டைல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியல ஸோ அதை தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணில் ஐம்பத்தி மூணு மில்ஸ் தான் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருந்துச்சு ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனுமே நம்ம இந்தியா வந்து பெருசாக வளர்ச்சி அடைய வைக்கல அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இதுக்கு காரணம் நமக்கும் பிரிட்டிஷ்காரங்களுக்கும் இடையே இருந்த ரொம்பவே சிக்கலான அரசியல் மற்றும் பொருளாதார ஒப்பந்தம் தான் அதுக்கப்புறம் நம்ம சுதந்திரம் அடைஞ்சி தனி நாடாக மாறிட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஏகப்பட்ட இண்டஸ்ட்ரீஸ் உள்ள வர ஆரம்பிச்சிச்சு அதுக்கப்புறம் தேர்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்தியா வந்து ஓரளவு வளர்ச்சி அடைய ஆரம்பிச்சிச்சு ஏகப்பட்ட கம்பெனிஸ் வந்துச்சு ஏகப்பட்ட ஐடி கம்பெனிஸ் எல்லாம் வந்துச்சு இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோர்த் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் இதில் வந்து ஏகப்பட்டதாக புது புது டெக்னாலஜிஸ் நம்ம இந்தியாவுக்குள்ளே வரப்போகுது நம்ம இந்தியாவுமே ரொம்ப நல்லா வளர்ச்சி அடைய போகுது இதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற பாப்புலேஷன் இன்னொன்று நம்ம இந்தியாவில் தான் உலகத்திலே அதிகமாக யங்ஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க அதாவது யூத்ஸ் இருக்காங்க இன்ஜினியர்ஸ் இருக்காங்க இதை வந்து உலக நாடுகளும் நம்ம இந்தியாவுமே வந்து ஒரு நல்ல அட்வான்டேஜாக பயன்படுத்த பார்க்குறாங்க இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோக்காக உலகத்தில் நாலு இடத்துல சென்டர்ஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க யூஎஸ்ஏ சைனா ஜப்பான் அண்ட் இந்தியாவில் அண்ட் ஃபைனலாக இன்னொரு விஷயம் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனில் வரப்போகிற ஏகப்பட்ட புது புது டெக்னாலஜிஸ்க்கான ஓனர்ஷிப் எந்த கண்ட்ரீஸ் கிட்ட இருக்குது அப்படின்றது தான் மேக்சிமம் இதுக்கான ஓனர்ஷிப் நம்ம இந்தியா கிட்ட இல்லை ஃபுல்லாக வெளிநாடுகள் கிட்ட தான் இருக்குது அதிகமாக யூஎஸ்ஏ கிட்ட தான் இருக்குது மேக்சிமம் நம்ம ஓனர்ஷிப்பே இல்லாத நம்ம கண்ட்ரியே இந்த அளவுக்கு வளர்ச்சி அடையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல பேர் கணிக்கும் போது அந்த டெக்னாலஜிஸ்க்கான ஓனர்ஷிப்ஸ் இருக்கிற கண்ட்ரிஸ் எந்த அளவுக்கு வளர்ச்சி அடையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களே யோசிச்சு பார்த்துக்காங்க நம்ம இந்தியன்ஸ்கிட்ட இருக்கிற திறமைக்கும் நம்ம இந்தியன்ஸ்கிட்ட இருக்கிற ஹார்ட் ஒர்க்கும் நம்ம இந்தியன்ஸுக்கு ஒரு நல்ல எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இருந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிக்கு ரொம்பவே நல்ல இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருந்தோம் அப்படின்னா இப்போ இருக்கிற டெக்னாலஜிஸில் அட்லீஸ்ட் பாதி டெக்னாலஜிஸ்க்கான ஓனர்ஷிப் ஆகுது நம்ம இந்தியா கிட்ட இருந்திருக்கும் அப்படி இருந்திருந்தது அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவோட நிலைமையே இப்போ வேறு மாதிரி இருந்திருக்கும் ஸோ இனிமேலுக்காவது நம்ம நல்லா படிக்கணும் நல்ல ஒரு இனோவேட்டர்ஸாக ஆகணும் ஸோ இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் சிம்பிளே கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்டேட்ஸ்க்கு சோஷியல் மீடியா பேஜஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இன்னொன்று இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வீடியோஸோட நான் உங்களுக்கு சந்திக்கிறேன் அண்டில் தான் பாய் ஃப்ரம் ட